ప్రైజ్ ది లాడ్ దేవుకి స్తోత్రం చాలా సంతోషం ఎందుకు సంతోషం మీరంటే సంతోషం హలోయా నాకు ఉద్యోగం మిమ్మల్ని ఉద్యోగింప చేయాలని మిమ్మల్ని క్రీస్తులో చిగిరింప చేయాలని క్రీస్తులో మీరు దీవించ దీవించబడాలని నా ఆశ హలోయా దేవుకి స్తోత్రం చాలా సంతోషం మరి గత వారం మనం విన్న వాక్యం ఏంటి నేడే నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది హలోయా సో మన ఇంటికి అందరికి రక్షణ వచ్చింది మనం నమ్మాలి నమ్ముతే సమస్తం సాధ్యమే హలోయా ఇప్పుడు మన ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఆ రక్షణని యేసు కలిగిన మనసుతో మనం నడిపించాలి హలోయా క్రీస్తు యేసును కలిగిన మనసును మనమును కలిగి ఉందాం హలోయా రక్షణ వచ్చింది కాబట్టి ఏసయ్య కలిగిన మనసును మనమును కలిగి ఉందాం ఏసయ్య భూలోకంలో ఏమి చేశాడో మనం కూడా అదే చేయాలి ఎక్కువ చేయదు హలోయా ఎక్కువ చేయదు ఏసు ఏమి చేశాడో అదే చేయాలి అదే మన పిలుపు అదే మన నిరీక్షణ అదే మన విశ్వాసం అదే మన విజయం హలోయా చిన్న ప్రాణం చేసుకుందాం ప్రభు మీకు కలిగిన మనసు నాకు కూడా దయచి ప్రభు ఎందుకంటే రక్షణ వచ్చింది బాప్తీసం వచ్చింది ఎస్ఐయ రక్తము త్రాగుతున్నాము ఎస్ఐయ శరీరము తింటున్నాం ఎస్ఐయ బిడ్డలం బ్లడ్ రిలేషన్ ఉంది హాలల్లుయా కదా మనకి మన పిల్లలకి బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్నట్టు ఎస్ఐకి మనకి రక్త సంబంధం హాలల్లుయ ఏసు మనల్ని మనకేం చేస్తుంది దత్త పుత్రులం ఎస్ఐయ రక్తం ద్వారా మనల్ని కొన్నాడు హాలల్లుయ కాబట్టి ఎస్ఐయ నీకు కలిగిన మనసు నాకు దయచేయవని మనం ప్రాణం చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి దేవుని ప్రేమిస్తాం సమస్యలు పోవాలి ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంగా ఉండాలని నా ఆశ నెరవేరుస్తారని కూడా నేను నమ్ముతున్నా హలోయ చిన్న ప్రాణం చేసుకుందాం ప్రేమ గల పర్లోకి అవుతుంది మరొకసారి మీ పాస్ అని కొంచెం ప్రభావాన్ని స్తోత్రం మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ వస్తున్నారు మాతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ప్రభావ ఈ లోకంలో మనం ఎవరు గలిబిలి చేయకుండా ప్రభావ మీకు మాకున్న సంబంధాన్ని ఎవరు కూడా ఎడబాటు చేయకుండా యేసు అనే క్రీస్తు రక్తంలో మేము కడగబడ్డాం కాబట్టి ప్రభావాన్ని బిడ్డలుగా మేము అయినాము కాబట్టి తండ్రి మీకు కలిగిన మనసును మాకు దయచేయండి తండ్రి అయ్యా మీ మార్గంలో మమ్మల్ని నడిపించండి ప్రభావ మీరు చేసినట్టే మేము చేయాలి ప్రభావ మీకు కలిగిన మనసే మేము కలిగి ఉండాలి ప్రభావ మీకు మాకు మధ్యలో ఎవరు ఎడబాటు చేయకూడదు నా తండ్రి గ్లో ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించండి తండ్రి అయ్యా నీ కృప బౌల్యము చొప్పున నీ కనికరం చొప్పున నిత్యముగా నిత్యముగా ప్రభా నీ మార్గంలో నడిచే కృప మెండుగా దయచేయమని ఏ విధము చేతనైనా సరే మీకు మీకు వ్యతిరేకమైన ప్రతి ఆలోచన ప్రతి నడవడి ప్రతి నా మా శరీరం నుండి పారద్రోలమని ప్రభా నీ అభిషేకంతో నీ సత్యంతో మనల్ని ప్రతిష్ఠించమని ఏసు నమ్మను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రైజ్ దాడ్ హలలియా చాలా సంతోషం పిల్లలు దేవుళ్ళు ఎదుగు ఎదగాలి పాప నిన్న ఓ నెల కింద పుట్టిన పాప డే ఓల్డ్ బేబీ ఎట్లు ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది వన్ వీక్ తర్వాత కొద్దిగా గ్రోత్ వస్తుంది వన్ మంత్ తర్వాత గ్రోత్ వస్తుంది కదా వన్ ఇయర్ లోపలే పిల్లలు నడుస్తున్నారు ఈ మధ్యలో దేవుని స్తోత గ్రోత్ డే బై డే నువ్వు ఎదగాలి క్రీస్తులో ఇప్పుడు ఏసులో మనం విత్తబడ్డాం ఏసులో మనం అంటు కట్టబడ్డాం కదా అంటు కట్టబడ్డప్పుడు తెలుస్తుంది గ్రాఫ్టింగ్ అంటారు కదా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక చెట్టుకి యూజ్లెస్ చెట్టుకి కదా చక్కగా రాయబడి ఉంది నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది రోమా పత్రిక నమ్ముతాను పదకొండు అద్దేమని చదవండి మరి అడవి గాడిద సభాయమైన మనము అడవి ఓలివ చెట్టు అయిన మనము మంచి ఓలివ చెట్టుకు ఏసయ్య మంచి ఓలివ చెట్టు మనం అంటు కట్టబడ్డాం మంచి ఓలివ చెట్టుకు మనం అంటు కట్టబడ్డప్పుడు మనలో సబ్ ఏసు యొక్క మంచి స్వరమే మనలో దిగుతుంది కదా కొన్ని రోజుల వరకే మనకు ఆ తేడా కనిపిస్తుంది తర్వాత మనము యేసు సారం ఎప్పుడైతే మనలోకి వస్తుందో యేసును ఎప్పుడైతే ఆస్వానిస్తామో ఏసయ్య యొక్క క్రియలను మనం ఇష్టపడతామో ఏసయ్య నీ నీతిని నీ రాజ్యంను వెతకడానికి నాకు మనసు దయచేయమంటే దయచేస్తాడు హలోయా నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను పిల్లలు మనసుతో ఆత్మతో సత్యముతో మీరు ఏ దేవుడు ఏది అడిగి తడిస్తాడు నేను నమ్ముతున్నా హలలుయ నేను పొందుకున్నాను కాబట్టి మీరు పొందుకుంటారని నమ్ముతున్నా హలలుయ నన్ను ప్రేమించిన దేవుడు ఒకడే మిమ్మల్ని ప్రేమించిన దేవుడు ఒకడే యేసు నామం మీరు అంటున్నారు యేసు నామం నేను అంటున్నారు హలలుయ యేసుకి నచ్చింది ఏంటంటే ఆత్మతో సత్యముతో ఆయన ఆరాధించాలి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తుండగా యేసు నామంలో మనం ఏది అడుగుతూ అడిగిస్తాడు హలలుయ దేవుడు స్తోత్రం కాబట్టి ఈ రోజు మనం చేయాలి యేసు కలిగిన మనసును మనం కూడా కలిగి ఉండాలి హలలుయ యేసు ప్రభు భూలోకముల్లో ఎలాగ బ్రతికాడు ఆయన ఏమి చేశాడు ఆయన ఎవరు పంపించారు మనం నమ్ముతాం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు త్రేక దేవుడని మనం నమ్ముతాం హలలుయ మరి ఆ తండ్రిగా అక్కడ ఉంటూ కుమారుడిగా ఆ భూలోకంకి వచ్చినని మనం నమ్ముతాం అవునా కదా ఆ రీతిగా యేసు ప్రభు ఈ భూలోకంకి వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవుడయ్యండి సమ సమస్తము కలిగి ఉండి ఎలాగా తగ్గించుకుని బ్రతికాడు ఒకటి తగ్గించుకుని బ్రతికి శిల్వశ్రమలు భరించి తిరిగి ఎలా జయశీలు అయ్యాడు అన్నది ఒకటి మనం పరీక్షించాలి అలాగా మనం కూడా ఈ లోకంలో బాగా గమనించాలి పిల్లలారా మొట్టమొదట మీకు నేను చెప్పాను ఈ లోకము భూలోకము సాతాను ఆధీనంలో ఉంది పరలోకం ఏసయ్య ఆధీనంలో ఉంది ఏ భూలోకంలో సాతాను
దాని యొక్క యుక్తి నుంచి దాని యొక్క అసత్యం నుంచి అవిధేయత నుంచి దాని అహంకారం నుంచి గర్వం నుంచి ఈచ నుంచి అసూయ దేశం నుంచి సకల వ్యభిచారం నుంచి నరహత్య నుంచి దొంగతనం నుంచి మాంత్రిక సభాము నుంచి విడుదల ప్రకటించడానికి ఏసు క్రీస్తు వారు పరలోకం వదిలేసి భూలోకంకి వచ్చి మనందరి నిమిత్తం రక్తము కాచాడు ఇది నమ్మదగింది హమేన్ అలలుయ్య ఆ రక్తము ద్వారా మనం కడగబడి ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డల మైనం దేవుని స్తోత్రం ఇప్పుడు ఈ లోకములో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు దేవునికి కలిగిన మనస్సును మనము కలిగి ఉంటేనే ఈ లోకములు ఉన్న ప్రభావము మన మీద పనిచేయదు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు ఆయన ఎలా తగ్గించుకుని బ్రతికాడు ఆయన ఎందు నిమిత్తం వచ్చాడు ఆయన ఎవరి చిత్తం నెరవేర్చాడు ఆయన ఏమి చేశాడు ఈ నాలుగు విషయాలు మనం చూద్దాం యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నాము ఎవరి చిత్తం నెరవేర్చడానికి వస్తున్నాము దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడానికి వస్తున్నామా మన చిత్తం నెరవేర్చడానికి వస్తున్నామా మనం ఏమి చేయడానికి వస్తున్నాము మనం ఎలాగ జీవించడానికి వస్తున్న విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం హలలుయ దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తుని మనము కలిగిన మనసును మనం కలిగి ఉండాలి పిల్లలారా మనము భారము కలిగి ఉండాలి మనం బాధ్యత కలిగి ఉండాలి ఎవరన్నారమ్మా మన బైబిల్లో చూసినట్లయితే అరవై ఆరు గ్రంథాలు అందరూ చెబుతుంటారు అవు వాస్తవం సత్యం కొత్త నిబంధన పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనలో ఇరవై ఏడు అధ్యాయులు ఉన్నాయి అందులో ఇరవై ఏడు అధ్యాయులు కనిపిస్తాయి అందులో పద్నాలుగు పౌలు రాశారు హలలుయ పౌలు అంటే నాకు ఇష్టం ఎందుకు నాకు ఇష్టం అంటే నీతికి సొల్యుటి కొట్టాడు హలలుయ క్రీస్తును ప్రేమించాడు హలలుయ అంటాడు ఒక దగ్గర మాట నాకు బాగా అనిపిస్తుంది ఈ భూలోకములో యేసు ప్రభు ఎంతో శ్రమ పడ్డాడు ఇంకా యేసు ప్రభు పడకుండా మిగిలిపోయిన ఏదో శ్రమ ఉందేమో ఆ శ్రమను నేను భరించడానికి నేను దేవుళ్ళో నేను నియమింపబడితే నీ హలలుయ అంటాడు హలలుయ ఎంత సమర్పణ ఎంత ప్రీతి ఏసు అంటే హలలుయ యేసు ప్రభు మేలు చేస్తే దేవుడు మేలు చేశాడు అంటాడు ఇప్పుడు దెబ్బ కొట్టాడు అనుకో నాకు ఇదేనా అంటాడు ఒక్కోసారి నేను కూడా దిగసారి పోతుంటాను యేసు క్రీస్తుని బాగా గమనించాలి పిల్లలు అదిరి పడొద్దు మొట్టమొదటిగా జంకొద్దు టెన్షన్ పడొద్దు మనము దేవుడు చేసిన మేలను వెన్ వెంటనే మర్చిపోతున్నాం మన పితరుల వాళ్ళే మన పితరులు గొప్ప గొప్ప కార్యములు చూసి వెన్ వెంటనే మర్చిపోయారు నేను నా జీవితంలో ఒక నోట్ బుక్ పెట్టుకుని రాయడం మొదలేనండి ఎన్ని మేలు చేశాడో దేవుడు మనకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తాం కానీ మేలు ఎన్నో హలలుయా నేను అదే అడుగుతాను ప్రభువా నువ్వు నన్ను మరణ లోయలో నన్ను చూసావు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు నిరీక్షణ ఇచ్చావు హలలుయా తల్లి షార గ్రేట్ మదర్ మన హలలుయ మంచి విశ్వాసులకు తండ్రి తల్లి షార హలలుయ ఎప్పుడైతే క్రీస్తులు అంత అంటుకడ్డబడ్డామో మనను ఒకరి గురిగా పెట్టుకోవాలి గురి లేకుండా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పోలి నడుచుకోకూడదు నువ్వు ఎప్పుడైతే యేసులో ప్రత్యేకించబడ్డావో యేసుని పోలి నడుచుకోవడం నాకు సాధ్యమా అన్నప్పుడు భూమి మీద బ్రతికి రుజువుపరిచిన షారాను పోలి నడుచుకో భూమి మీద బ్రతికి రుజువుపరిచిన అబ్రాను పోలి నడుచుకో భూమి మీద బ్రతికి రుజువుపరిచిన పౌలును పోలి నడుచుకో హలల్లుయ బ్రతికి క్రీస్తునే కలిగి ఉన్న మన పితరులైన మన ప్రాక్తులను పోలి నడుచుకో భక్తులను పోలి నడుచుకో హలల్లుయ ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పోలి నడుచుకోదు ఒక్కరిని పడితే ఒకరిని కంపేర్ చేయదు ఆ పాస్ నిన్ను అబద్ధం ఆడాడు నేను అబద్ధం ఆడతాను ఆ పాస్ నిన్ను చెడ్డ మాట్లాడింది నేను చెడ్డ డోంట్ లైక్ డోంట్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అవునా కదా చేయకూడదు మీరు బోధకులని బ్రతుకులు చూడొద్దు బ్రతుకు చూస్తే పాడైపోతాం మనము దేవుని మాటలు చూడాలి హలల్లుయ దేవుని స్తోత్రం పిల్లల చాలా సంతోషం యేసు క్రీస్తు యొక్క నిజ స్వరూపము కలిగి దేవుని యొక్క స్వరూపంలోనికి మనం మార్చబడాలి హలలుయ పౌలు అన్నాడు ఒక మాట బైబుల్ అంతట్లో కూడా పౌలు ఒక మాట అండి కొత్త నిబంధన నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మొదటి కోరింది పదకొండు మొదటి వచ్చిన ప్రకారం నేను క్రీస్తుని పోలి నడు ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకుని అన్నారు హలలుయ చాలా మంచి మాట పౌలు మనకు చెబుతుంటాడు కాబట్టి ఆయన ఏమి చేశాడు కష్టపడి పని చేశాడు రాత్రంతా డేరలు కుట్టాడు పగలంతా వాక్యము చెప్పాడు కదా ఎందుకు ఎక్కువగా ఆత్మలు సంపాదించుకోవాలని ఎక్కువగా క్రీస్తులు ప్రయాసపడాలని అనుజనులకు సువార్త ప్రకటించాలని ఆశతో ముందుకెళ్తూ వచ్చాడు హలలుయ అందుకనే క్రీస్తులు అంతకే ఆ మాట ఆయన చెప్పగలిగాడు నేను మంచి పోరాటం పోరాడితేనే నా విశ్వాసం కాపాడుకుంటుంది ఈరోజు అందరూ చనిపోతున్నారు నా పితుడు అబ్రహమైనా నా పితుడు ఆ ఇసాకైనా నా పితుడు యాకోపోయినా నన్ను కన్న తండ్రి నింగపోయినా చెప్పి చనిపోయారు హలలుయ నా తండ్రి చెప్పాడు ఈరోజు మూడు గంటలకు చనిపోతా రేపు మూడు గంటలకు సమాధి అవుతుంది అదే అండి ఫెలోషిప్ అండి అదండి క్రీస్తు సాహసం అండి అదండి దేవునితో ఉన్న సంబంధం అండి హలలుయ నా తల్లికి గత గత కాలము కాయలు పడింది హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది నా తల్లికి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను ప్రేర్ చేస్తున్నాను నా చేత పని వారికి ప్రార్థన చేయమని చెప్పాను యేసు క్రీస్తు ఉచితమైన కృప చేత ఫ్రైడే ఐదు గంటలకు మొదలైన హార్ట్ ప్రాబ్లము అది ఆమెకి త్రోటు ద్వారా వచ్చింది ఇక దగ్గర పట్టేశాయి బీపీ వన్ నైంటీ వచ్చాయి ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు బీదర్ హాస్పిటల్ మాకు దగ్గర మాది కర్ణాటక బార్డర్ ప్రాంతము బీదర్
నన్ను తీసుకుపో నేను భరించలేకపో తొంభై ఏళ్ళండి మా తల్లి ఆ మాట అన్నది నేను డాక్టర్ దగ్గర చూశాను నేనేమి చేయలేను నేను మనసులో బాధపడ్డాను ఆమె స్థితిని చూశాను తీసుకొచ్చి బెడ్లు వేసిన తర్వాత నేను ఆతురంగా నర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను నర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏంది ఇప్పుడే తెచ్చారు కదా అంత టెన్షన్ పడుతూ అంటే ప్రేమ ఎక్కువైపోయి టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది మేడం అని అన్నాను తర్వాత నేను హాస్పిటల్ బెడ్ మీద వేసినప్పుడు వాళ్ళు అంత లీజర్గా మాట్లాడరు అంత ఆతృతంగా నేను మాట్లాడాను దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ రే యాక్షన్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బ్లడ్కు సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఇది పరిగెత్తింది అక్కడ సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆ సైలెంట్గా ప్రొసీడ్ అయింది అయినా వాళ్ళ వృత్తి కూడా అలాంటిది వాళ్ళు అలాగా ఉంటేనే వాళ్ళు పేషెంట్ చూడగలుగుతారు తర్వాత బెడ్ మీద వేసినప్పుడు ఒకటే అన్నాను నువ్వు వైద్యులకు వైద్యులు పరమ వైద్యులు నీ బాడీ నీ ఆత్మ నువ్వు ఇచ్చిన తల్లి నీకు అప్పుతున్నా హలల్ లోయా దేవుడు కనికరించాడు కృప చూపాడు మళ్ళీ తొంభై ఏళ్ళ నా తల్లి రోజుకు మూడు లేదా నాలుగు సార్లు మొక్కల మీద ఉండి ప్రాణం చేస్తా అలా లూయా అలాంటి సంబంధం పెట్టుకోవాలి నా ఆశ ఏంటంటే యస్సు క్రీస్తు ఆనాడు భక్తులు ప్రాణం చేశారు ఈనాడు భక్తులు ప్రాణం చేస్తున్నారు మనం కూడా ప్రాధం చేయాలి ఏదో పాసులు చాలా మంచివాడు అండి హార్ట్ అటాక్ దొంగ చచ్చిపోయి నేను నమ్మను పాసులు మంచివాడు అండి రోడ్ యాక్సిడెంట్ చచ్చిపోయి నేను నమ్మను అలాంటి దొంగ చావు మనకి ఇవ్వడు నమ్మాలి విశ్వసించాలి పొందుకోవాలి హలలుయ్య నేను అన్నాను ప్రభు నా తల్లి అలాగ చనిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నా పితరులు ఎలా చనిపోయారు నా తల్లి కూడా అలాగే చావాలి నా తల్లి అందరినీ కూర్చి మేము పది మంది వండి వంద పైన ఉంటాం మేము అందరం కలిసి నేను నంబర్ నైన్ అది నేను అన్నాను మా తల్లి అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడి క్రీస్తులను ఎదురించాలి కానీ ఇలాగా చనిపోకూడదు ప్రభు నేను ప్రాణం చేసిన నా తల్లి కూడా అదే అడిగిందంట ఆత్మ ఆత్మ గల వాడు గ్రహిస్తాడు నా తల్లి కూడా చెప్పింది ఏమని చెప్పింది ప్రభు నేనేమైనా పొరపాటు చేస్తే నాకు క్షమించవయ్యా నేను చనిపోతే నాకు పరలోక రాజ్యం ఇయ్యా అంతేకాకుండా ప్రభు నేను ఇలాగ చనిపోదు నా కొడుకు ఉన్నాడు వాడికి ముద్దు పెట్టాలని నాకు ఆశ ఉండే ఆ ముద్దు నేను పెట్టుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇయ్యాను అంట హలల్లుయా దేవుడు స్తోత్రం ఆశించింది ఆశించినట్టు పొందుకున్నది ఆరోగ్యం వచ్చింది కొడుకు వచ్చాడు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు కార్యసిద్ధి కలగ చేసేవాడు దేవుడు హాలల్లుయ అపోలో నాటను పౌలు నీళ్లు పోసును కార్యసిద్ధి కలగ చేయవాడు దేవుడే హాలల్లుయ పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా క్రీస్తును మనము కలిగి ఉండాలి దేవుని పట్ల ఆశయ కలిగి ఉండాలి దేవుని పని పట్ల ఆశయ కలిగి ఉండాలి మనం యాత్రికులు మనం మర్చిపోవద్దు పరదేశంలో మనం మర్చిపోవద్దు ఈ లోకం మనది కాదు అనే విషయాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి పిల్లలారా యేసు ప్రభు భూలోకంకి వచ్చినప్పుడు తనకు తాను తగ్గించుకున్నాడు పిలుపు పత్రిక రెండు ఐదు నుంచి కొన్ని వచనాలు చదువుకుని చాలా బాగా రాయబడి ఉంది ఆయన తగ్గించుకొని మానవ ఆకారంగా వచ్చి అనేక శ్రమలు చాయించుకుని శిలోమారును పొందినంత వరకు విధేత చూపిన వాడై మళ్ళీ తిరిగి లేచి అనే నామల కంటే పైన పొందుకొని ఈ లోకంలో అత్యుత్తమ నామం పొందుకున్నవాడు యేసు ప్రభు హలలుయ ఆ మాట మీకు చదువు వినిపిస్తాను తీయండి పిలుపులకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన కాబట్టి నేను నకిలీ బోధ చేయొద్దు నకిలీ భక్తి చేయొద్దు వాస్తవంగా ఉండాలి నువ్వు చెప్పాలి నువ్వు చేయగలగాలి మనం నూతనంగా ఒక ఆత్మ సంపాదించుకుంటున్నాను ఆత్మతో చెప్పాను ఏమని చెప్పానంటే అమ్మ నీళ్లు పడలేదు నువ్వు ప్రాణం చేసి నీళ్లు పడతాయంటే ఎందుకు పడవరా ఆ మరి మన పితరుడు యాకబు ఎన్ని బాయిలు చదువుతాయని నీళ్లు పడ్డాయి మనం యాకబుతో ఉన్న దేవుడు మనతో లేడా మనకు నీళ్ళు ఇస్తారు దేవుడు మన పితరులతో ఉన్న దేవుడు మనకు నీళ్ళు ఎక్కడ బాయి చదువుతే అక్కడ నిలబడాయి అప్పుడు పిలిపి తీలు గొడవ పెట్టుకుంటారు బాయిలు అన్ని వాళ్ళు కబ్జా చేసుకుంటుంటారు వాళ్ళు ఓర్వలేక పూజ చేస్తారు బాయిలు చాలా అవునా కదా కానీ ఎక్కడ నమ్ము విశ్వసించు మన పితరులకు ఇచ్చే దేవుడు మనకు నీళ్ళు ఇస్తాడు నువ్వు అక్కడ బోర్ పెట్టు ఏసు నవ్వులు ప్రాణం చేస్తే కార్యం జరుగుతుంది అని చెప్పినప్పుడు అంటాడు అది నా దగ్గర నేర్చుకుని వాళ్ళ ఊర్లో చెప్పాడు అంట అబ్బాయి పాపతుని తీసుకుపోతున్నాడు అంటాడు అమ్మ నువ్వు చెప్పినావు కదా ఏసు ప్రభు నాతో అందరితో ఉంటున్నాడు కదా నాతో కూడా ఉన్నాడమ్మా నేను చెప్పానమ్మా మీరు ఏసు ప్రభు నమ్ముకోండి ఏసు నవ్వులో ప్రాణం చేసి బోరేయండి నీళ్ళు పడకపోతుంది అన్నాడు తల్లి ఎట్లా నేర్పిస్తే పిల్ల అట్లా నేర్చుకుడు అలా లూయా విశ్వాసము కర్త కొనసాగించి వాడైన ఏసు వైపు చూడాలి మనము కలత చెందదు సులువున చిక్కులు పెట్టి శోధనలో పడవద్దు తరచుగా మనం శోధనలో పడిపోతాం తరచుగా కలత చెందుతాం తరచుగా కలవరబడతాం మరి కారం ఎట్లా జరుగుతుంది చెప్పండి నిరీక్షణ లేదు తండ్రి అబ్రాహము ఎన్ని సంవత్సరాలు చూశానండి పిలవబడ్డప్పుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నేను నమ్ముతాను అది కారణం పన్నెండు అద్దెం ఒకసారి చూడండి విశ్వాసాన్ని కొనసాగించే శక్తి మనకు ఉండాలి నిరీక్షణ ఓర్పు సహనం ఉండాలి దేవుని నేను అదే అడుగుతాను నాకు ఉంటుంది బలహీనత సద్భక్తి చేస్తే బలహీనత వస్తుంది కానీ దాంట్లో ఉంటున్న నిత్యానందము భూలోకంలో ఏది కూడా యేసు ప్రభు ఆనందముతో యేసు ప్రభు సాహసముతో సరితూగవు కదా ఏది కూడా ఈ లోకంలో దేవుని వాక్యముతో తులతూగా లేవు సరితూగా లేవు అని భక్తులు చెప్పారు ఆ మాట నేను కూడా చెప్తాను హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం
కాబట్టి దయచేసి పిల్లలు క్రీస్తు కలిగిన మనసును మనం కలిగి ఉండాలి యేసు ప్రభు కూడా ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు తన తండ్రి తనని తెలియచేసింది ఏమంటే నువ్వు సిల్వను జయించాలి సిల్వ శ్రమలో కూడా వెళ్ళాలి సద్బోధ చేయాలి అద్భుతాలు చేయాలి సిల్వలో నువ్వు బలి పశువులాగా మౌను గొర్రె పిల్ల బాగా చూడండి బక్రీద్ రోజు చాలా బాగా కట్టేస్తా హైదరాబాద్ మీద నా మీద పడ్డ ప్రాంతంలో వాళ్ళు కాలుబట్టు లాక్కపోతారు కానీ గొర్రె ఒక్క మాట అయినా అరవదండి నేను చూసా గొర్రె అరవదు అందుకని దేవుని గొర్రెతో పోల్చారు మౌనం వాయించిన గొర్రెలు ఇప్పుడు మౌనం వాయించాలి నువ్వు నోరు ఎత్తొద్దు నువ్వేమి మాట్లాడొద్దు అని చెప్పాడు సాక్షాత్తు తండ్రి చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసి సిల్వను జయించి సాతం తల చితగొట్టి పునరుద్ధానుడై అరోహణమై వెళ్ళిపోయి కుడి పాషణుడు విజ్ఞాపన చేస్తూ రాజులకు రాజై ప్రభులకు ప్రభుడై అతి గంభీరుడై అతి మనోహరుడై ధవలా వరుడై రెండంచుల కడ్డం తీసుకుని నోరే జ్వాలగా చేసుకుని దిగిరాన అయినాడు ఎస్ఐయ హలలుయ్య ఆయన యొక్క విధేయతని ఆయన మౌనాన్ని ఆయన యొక్క సమర్పణని ఈరోజు చాలా చులుకరంగా చూస్తున్నాం కానీ రెండ నాలుగులు నోట్లో నుంచే రెండంచుల కడ్గము జ్వాల బయలుదేరుతుంది వేసుకున్న నోట్లో నుంచి రాయబడింది ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిది వందల హలలుయ దేవుకు స్తోత్రం చాలా సంతోషం ప్రియులారా మనమందరం కూడా ఒక రోష్యం గల భక్తి చేయాలి నిజాయితీ భక్తి చేయాలి యేసు క్రీస్తును కలిగి ఉండాలి ఎన్ని రోజులు అడుక్కున్నాం ఎన్ని రోజులు ఆ మీటింగ్లో ఎన్ని రోజులు ఆ చేసిలో ఎన్ని రోజులు అడుక్కున్నాం కలిగి ఉందాం వేసుని హలల్లుయ్య మనం కలిగి ఉందాం వేసాయని మనం వండుకుందాం మనం జీర్ణించుకుందాం మనం మోకలందాం మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని కృపావరాలు అందరికీ సమానం క్రీస్తుతో సాహసం చేస్తే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మనం పొందుకోవాలి నీతి న్యాయంలో కర్త దాన్ని కొనసాగించి వాడు ఏసు వైపు మనం చూడాలి ప్రతి ఒక్కరం కూడా దేవుని శక్తిని పొందుకోవాలి దేవుని యొక్క శక్తితో మన కుటుంబాన్ని కట్టుకోవాలి మనం ఇరుగు పొరుగువారికి మన స్నేహితులకి యేసు ప్రభుని మనం తెలియచేయాలి చాలామంది మనం యేసు ప్రభు కోసం మాట్లాడడానికి ఇష్టపడం యేసు అంటే ఇష్టం యేసు యొక్క మేల్ అంటే ఇష్టం కానీ యేసు ప్రభు యొక్క కార్యాలన్నా యేసు ప్రభు పేరు చెప్పుకోవాలన్నా ఇష్టం ఉండదు అన్నాడు దేవుడు ఈ లోకంలో ఎవరు నన్ను ఒప్పుకోవడం మనుషుల ముందు నా దేవదూతుల ముందు వాడు నేను ఒప్పుకోను అన్నాడు జాగ్రత్త అవునా కదా పరికి వాళ్ళ మాట్లాడని మాట్లాడతాం యేసు కోసం మాట్లాడకూడదా తప్పకుండా మనం మాట్లాడాలి దేవుని స్తోత్రం పిలుపు పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన నుంచి క్రీస్తు యేసును కలిగిన ఈ మనసును మీరు కలిగి ఉండి నంబర్ వన్ ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానంగా ఉండుటకు ఇచ్చి పెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకునేలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొని మరియు ఆయన ఆకార మందు మనుషులుగా కనబడి మరణం పొందునంత కనుక సిలువ మరణం పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకొని అందుచేతను ఇలాగ చేశాడు కాబట్టి అందుచేతను పరలోక మందు ఉన్నవారిలో కానీ భూమి మీద ఉన్నవారిలో కాని భూమి కింద ఉన్నవారిలో కాని ప్రతి వాని మోకాలను ఏసు నామమున వంగునట్లును ప్రతి వాని నాలుగు తండ్రి అయిన దేవుని మైమార్ధమై యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పై నామమును ఆయనకు అనుగ్రహించును హాలలుయ దేవుడు స్తోత్రం అన్నాడు దేవుడు నేను తలగా వస్తానన్న తోగ్గా ఉంచను అన్నాడు నువ్వు ద్వితీయోపదేశకాండ వీరు అధ్యయన ప్రకారం నువ్వు దీవించబడాలి హాలలుయ్య ప్రతి సమస్య సమస్యను సమస్యగా చూడదు అది భయపెడుతుంది భయపెడితే భయపడ భయపడదు సమస్యను చూసి భయపడద్దు యేసులో నువ్వు ఎంత అనాలి నా ప్రాణమే పెట్టాడు నా దేవుడు సమస్య నువ్వు పారిపోతావు అని చెప్పాలి హలలుయ్య ఆ రీతిగా యేసు ప్రభు ఇలాగా తగ్గించుకున్నాడు మత స్వార్థ మొదటి అధ్యయనంలో చూసినట్లయితే తన ప్రజలను తానే రక్షించడానికి ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు యేసు ప్రభు రక్షించడానికి తన ప్రజలు అనగా అపసురకారులు పది ముప్పై ఆరు ప్రకారం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అవునా కదా యశే యాభై ఆరు అధ్యయనం చూసినట్లయితే ఏడో చిన్న చూసినట్లయితే యేసు మందిరము సమస్త జనములకు ప్రార్థన మందిరం అనవడం కాబట్టి అనేక ప్రజలు రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు హాలలుయ అధ్యయనం స్తోత్రం అలాగే యోహాన్ స్వార్థ ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన చూసినట్లయితే నేను పరలోకం నుంచి భూలో నా చిత్తము నెరవేర్చడానికి కాదు కానీ నా తండ్రి చిత్తము భూలోకల స్థాపించడానికి నేను వచ్చానన్నాడు హలల్లుయ్య పిల్లలు మనం దేవునితో భక్తి చేయడానికి నేమ ఆలోచనలు మన ఆలోచన ప్రకారం భక్తి చేయడం కానీ మన ఇష్టానుసారంగా భక్తి చేయడం కాదు కానీ దైవ చిత్తానుసారంగా భక్తి చేయడానికి మనం దేవుళ్ళు అంటుకట్టబడాలని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను అంతేకాదు యేసుప్రభు అంటాడు లూకోసార్త నాలుగు నలభై ఆలోచనలో మాట్లాడుతూ వస్తాడు ఏమని మాట్లాడతాడంటే యేసుప్రభు అక్కడ అద్భుతాలు చేస్తుంటాడు పేతులు అత్తకి జ్వరం తగ్గిస్తాడు తర్వాత అక్కడ చాలా మంది రోగాలు తగ్గిపోతుంటాయి సాయంకాలం అని అనేక రోగాలు వచ్చి దేవుని ముందు పెట్టి స్వస్థపరుస్తాడు యేసుప్రభు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తుంటే అయ్యా మా దగ్గరే ఉండిపో మా సమస్యలన్నీ తీరుస్తూ ఉండు ఎప్పుడు జ్వరం వస్తుంది తెలియదు ఎప్పుడు అపాయం వస్తుందో తెలియదు ఎప్పుడు కొట్లాట్లు వస్తాయి తెలియదు కాబట్టి మమ్మల్ని ఎప్పటికప్పుడు సరి చేయడానికి నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో అని యేసుప్రభు బతిలాడుతున్నాడు ఏసయ్యనాడు నేను ఇ
క్రీస్తులు కలిగిన మనము చేయవలసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి చేయవలసిన వాడిని పక్కన పెట్టి చేయరాని కార్యం చేసి ఇంకా మనం గలంతు కావద్దండి గలంతు అవద్దు మనము మనం ఇంకా మనం సరి చేసుకోవడానికి యేసు ప్రభు అంటున్నాడు మనము బుద్ధి గల కన్యకలుగా ఉండమంటున్నాడు మనము మనం దేవుని దగ్గర దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడాలి మొట్టమొదటి యేసు ప్రభు లోకి వచ్చాక ఏం చెప్పాడండి దేవునికి తెలుసు మన సమస్యలు విస్తారము అవి మనం భరించలేము మనతోటి కావు అందుకే యేసు ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగంలో మత్తే ఆరులు ఏమన్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు నాకు పుట్టినావు ఎప్పుడైతే నువ్వు నా బిడ్డ పోయావు ఇక నీకు అనవసరం నా బిడ్డకు అనవసరం ఫీజు కట్ట అమ్మ మమ్మీ ఇంత ఫీజు కట్టాలి లేదా ఈ డ్రెస్ కావాలి లేదా ఇది చేయాలి అంతే చెప్పడమే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడమే ఆమె వంతు ఎలాగో వస్తుంది అనేది ఆమెకు అనవసరం అది తల్లిదండ్రులు చూసుకునేది తల్లిదండ్రులకు హెడ్ ఏక్ వాళ్ళది కాదు వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చెప్పారు దాన్ని మనము నెరవేర్చడం మన వద్దు అలాగే మన పిల్లలు మనం ఎలాగ అడుగుతారో ఏసయ్య కూడా మన పిల్లలు అన్నాడు ముదిమి వత్తు వచ్చి వరకు కూడా దేవుడు మనం బడులో ఎత్తుకుంటాడు దేవుడు అంతగా ప్రేమిస్తాడు మన పిల్లల్ని మనం మూడు సంవత్సరాలు ఎత్తుకోలేం కానీ ముదిమి వరకు కూడా ఏసయ్య మనల్ని ఎత్తుకుంటాడు ఆ ఏసయ్యకి మనం పిల్లలు కాబట్టి మన సమస్యలన్నీ ప్రభు నా ప్రాబ్లం ఇవి నా భార్య ప్రాబ్లం నా పిల్లల ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం ఇవి ప్రభు ఇవన్నీ నువ్వు తీసుకో ఈ రోజు నేను నీ నిజ నీతిని నేను వెదకాలి నీ రాజ్యంను నేను వెదకాలి నీ నీతిని నేను ప్రకటించాలి నీ పరలోక రాజస్వార్త నేను ప్రకటించాలి ప్రభు నా నోరు తెర నోరు తెరిస్తే నేను నింపుతాను అన్నాడు దేవుడు నువ్వేం మాట్లాడాలో నువ్వు నీకు నేను అప్పుడే తెలియచేస్తాను అన్నాడు ఏమన్నాడు నన్ను ఆత్మతో సత్యంతో ఆరోచించినప్పుడు నువ్వు ఆత్మ కలిగి ఉంటావు కాబట్టి ఆదరణకర్త నీకు పోజ్ చేస్తాడు నువ్వు ఒక్కడే పావు వాళ్ళ వివేకంగా ఉండు పావురం నిష్కపటంగా ఉండు కపటం పెట్టుకోబాకు నువ్వు తెలుపుగా ఉండు ఇప్పుడు దూ దేవుని ఆత్మ వల్ల ఆవరించి ఉంటుంది హలలుయ్య కాబట్టి పిల్లలు దేవుడు మన కప్ప చెప్పిన పని యేసు ప్రభువే సాక్షాత్ ఈ భూలోకంలో రక్షించడానికి వచ్చాడు ఆయన పని ఆయన నిర్వహించాడు ఆదాం వచ్చాడు ఆదాము ద్వారా లోకంలో పాపం వచ్చింది యేసు వచ్చాడు యేసు ప్రభు ద్వారా మనకు రక్షణ వచ్చింది ఆదేశ వపస్సుల ద్వారా మనకు రక్షణ వచ్చింది ఈరోజు నీతిని రాజును వెతకమంటే ఆ రెండు పక్కన పెట్టి ఏదేదో వెతుకు పోతూ పోయి వెళ్తున్నాము అది సెటిల్ అవుతలేదు అది సాల్వ్ అవుతలేదు ఇది సాల్వ్ అవుతలేదు దయచేసి క్రీస్తులో మీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను యేసు ప్రభు చెప్పిన రీతిగా మత్తె స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ప్రకారం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన ప్రకారం మీరు ఏమి చేస్తారంటే మన భారము ఆయన మీద పెడతాము ఆయన కాడి మనం కాడు తీసుకున్నాం ఆయన కాడి సులువుగాను ఆయన కాడు ఎలాగా ఉంటుంది ఆయన కాడు ఏమంటున్నది ఆయన కాడి సులువుగా ఉంటుంది ఆయన దేవుడు దీనంగా ఉన్నవాడు ఆయన మరి దేవుడు మరి ఏమై ఉన్నాడు సాత్వికడ ఇంటున్నాడు కాబట్టి ఆ సాత్వికమైన కాడి ఆ దీనాత్వమైన కాడిని మనం మోస్తాము దయచేసి మన ప్రయాసము క్రీస్తులో వ్యర్థము కావద్దు మొదటి కోరింది పదిహేనో అధ్యాయము ఈ మాటను మనం మొత్తము మన ప్రయాసము క్రీస్తులో వ్యర్థం కావద్దు దయచేసి ప్రియులారా మీరు దిన దినము ఎదగాలని మీరు కూడా అన్నాడు మీరు కాలం బట్టి చూస్తే బోధకులై ఉండాలి కానీ పాలు తాగే స్థితిలో మీరు ఉండదు ఆ మీది ఈ మాటను మీరు ఒకసారి మీరు చదవండి క్రీస్తులో మన ప్రయాసం వ్యర్థం కావద్దు దయచేసి మొదటి కోరింది పదిహేనో అధ్యాయము యాభై కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసం ప్రభు నందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి తిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండి అలా లూయా ఈ వాక్యం వండలను చేసుకోండి రాసి పెట్టుకోండి దేవుడు మనల్ని బహుగా దీవించిన వాక్క చిన్న వాక్యం దేవుడు మన హృదయాన్ని దర్శించి యేసు కలిగిన మనసును మనం కలిగి ఉందాం ఈ లోకంలో దేవుడిని కలిగి ఉందాం సుఖశాంతులతో ఉందాం పిలుస్తాయి అని రాజాన్ని వెళ్దాం చిన్న ప్రాణం చేసుకుందాం ప్రేమ గల పరలోకి తండ్రి మరొక సని పాసని కోసం తండ్రి ఇంతవరకు ప్రభ నువ్వు ఏమైనావో మాకు తెలియచేసావు తండ్రి నీ బాధ్యత మాకు తెలియచేవు తండ్రి నీ అందు మేము భక్తి చేయడానికి వచ్చినాం కాబట్టి మా స్థితిగతులను మర్చిపోయి ప్రభ మా సమస్యలు మీ చేతిలో పెట్టి ప్రభ నీ నీతిని నీ రాజ్యమును వెతికే మా భాగ్యం మాకు దయచ్చింది తండ్రి అయ్యా మా రాష్ట్రానికి మా దేశము అలా నశించిపోవడం మాకు ఇష్టం లేదు ప్రభ అవునన్నో ప్రభ నా జీవముతో ఒకటే నశించిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదన్నో ఈ శ్రమ దినంలో ప్రభ మేము కూడా పాము వాళ్ళ వివేకంగా ఉండి పావురం వాళ్ళ నిష్క ఉండి గుడ్ ఫ్రైడే రోజు నా తండ్రి మేమందరం కూడా సిద్ధపడి ప్రభ మా ప్రాంతాలకు ప్రభ బిడ్డలు ఎవరు నశించిపోకుండా వాళ్ళకి మీ శుభనామం ప్రకటించడానికి మా జ్ఞానము వివేకము దయచేయండి మీలాగా మీకు కలిగిన మనసును మీ చిత్తము నెరవేర్చే మనసు మాకు దయచేయండి నిశ్చయంగా ప్రభ బిడ్డలు ఇంకనూ ప్రభ ఎవరికైతే బాధలు వేదలు ఉంటే ఏసు నామలో బిడ్డ తొలగి పోను కాక తరచుగా ఆందోళన కలిసిన ప్రతి అంధకార భ్రష్టాత్మ ప్రభామ రైట్ మా ఏసు క్రీస్తు నామల వెళ్ళిపో మన అనిపిస్తున్నాను మాటి మాటికి సమస్యలు గుర్తు చేస్తూ దిగజార చేయించిన దురాత్మ యొక్క కుయక్తి ఏసు నామలు వెళ్ళిపోమని అనిపిస్తుంది గ్లోరీ హాల్ లూయ నిశ్చయంగా బిడ్డను దీవించి ఆశించమని మరొక్కసారి మీరు కలుసుకునే వరకు నిశ్చయకిన మేఘం కింద మమ్మల్ని
వన్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ దేవుడు మనకు సదాకాలంతోడైనను గాక ఆమెన్